వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజున సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ టు సిట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటైనింగ్ సర్టెన్ కండిషన్స్ నోన్ యాజ్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఈ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ డెఫినైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెగటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రూపంలో ఇవ్వబడవచ్చు డెఫినైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వెన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డెఫినైట్లీ మెన్షన్డ్ అంటే ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ మే కన్ఫర్మ్ త్రూ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వెన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్ డెఫినైట్లీ బట్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ఎనదర్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ వారి పక్కన వీరు కూర్చున్నారు వీరి వీరి కుడి వైపున వీరు వారి ఎడమ వైపున నాలుగో వ్యక్తి వీరు ఆ విధంగా కంపారిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడవచ్చు నెగటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ an information does not inform us anything exactly but it gives us a chance to eliminate a possibility ante the chances of an object being at more than one place can be terminated easily ante kada oka object to rendu sthanalalo unde avakasham ledhu ee sitting arrangement రో బేస్డ్ అరేంజ్మెంట్ అయి ఉండవచ్చు లేదా సర్కిల్ రెక్టాంగిల్ బేస్డ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా అయి ఉండవచ్చు సో ఇప్పుడు రో బేస్డ్ అరేంజ్మెంట్లో లైన్ అరేంజ్మెంట్ ప్యారలల్ రో అరేంజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఫేసింగ్ నార్త్ అంటే వారికి ఒకవైపున లెఫ్ట్ ఒకవైపున రైట్ పొజిషన్ ఉంటుంది వారే కనుక ఫేసింగ్ టు సౌత్ అంటే అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ అవుతుంది అలానే పారలల్ రో అరేంజ్మెంట్లో ఇఫ్ పర్సన్స్ ఫేసింగ్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే అప్పుడు ఒకరికి లెఫ్ట్ అయితే మరొకరికి రైట్ అవుతుంది ఫిగర్లో చూసిన విధంగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలరు ఇప్పుడు సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్లో ఒక లెక్కను చూద్దాము సిక్స్ పీపుల్ సిడిఈఎఫ్ జి అండ్ హెచ్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఫేసింగ్ నార్త్ ఓకే నార్త్ నెసెసరీలీ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ అంటే మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన లైన్లోనే సీక్వెన్స్లోనే వాళ్ళు నిలబడి లేరు మరి ఎలా ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ డి ఈజ్ స్టాండింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ సి ఈజ్ స్టాండింగ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్ అండ్ హెచ్ ఈజ్ నాట్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇక్కడ హెచ్ ఈజ్ నాట్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ అంటే ఇతను మధ్యలో ఉన్నాడు అని అర్థమవుతుంది ఓకే ఈ ఈజ్ స్టాండింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ డి ఇది ఇవ్వబడ్డటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకుందాం మరి నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అని మార్క్ చేసుకుందాం మొదలు పెడదాం ఎక్కడి నుంచి డి ఈజ్ స్టాండింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఒక దగ్గర ఎఫ్ అని మార్క్ చేసుకుందాం ఓకే ఎఫ్ మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఎఫ్కి సెకండ్ టు ద రైట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎవరు డి సో రైట్ వైపు సెకండ్ అంటే ఒకరిని విడిచిపెట్టి డి అని మార్క్ చేసుకుందాం ఓకే రెండు మార్క్స్ అయింది next c is standing fourth to the left of h 
అయితే ఇక్కడ మనకి డిఎఫ్ వచ్చారు సో డి ఎఫ్కి రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాము ఫస్ట్ ఈ ఈజ్ స్టాండింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ డి ఓకే డి వచ్చిన తర్వాత ఈ డికి ఈ ఈజ్ స్టాండింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ డి సో డికి ఒకరిని విడిచిపెట్టి ఈని మార్క్ చేసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సి ఈజ్ స్టాండింగ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్ ఈ హెచ్ చివరి అయితే లేడు హెచ్ ఈజ్ నాట్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ ఆఫ్ యర్ ఆఫ్ ద లైన్ అన్నారు కాబట్టి హెచ్ ఏ చివరు కూడా లేడు అంటే మధ్యలోనే సో హెచ్ని ఒక దగ్గర మార్క్ చేసుకుంటే మనము అక్కడ నుండి ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ సి అన్నారు కాబట్టి మనం ఇది ఫోర్త్ రావాలంటే ఈ హెచ్ని డికి ఈకి మధ్యలో మార్క్ చేసుకుందాం మార్క్ చేసుకుంటే అక్కడ నుండి ఫోర్త్ ప్లేస్ అంటే ఎఫ్ పక్కనే వస్తారు ఎఫ్ పక్కనే సీని మార్క్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి సిడిఈఎఫ్ జి అండ్ హెచ్లో ఫైవ్ ప్లేసెస్ వచ్చేసినవి ఇంకెవరు మిగిలారు జి ఒక్కరు మిగిలారు సో ఈ జీని ఎక్కడ పెడదామంటే ఎఫ్కి డికి మధ్యలో ఖాళీ ఉంది కాబట్టి అక్కడే పెడదాం ఎందుకంటే మిగిలిన వారి ప్లేసెస్ గురించి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబడ్డది ఒక్క జీ గురించి ఇవ్వలేదు సో జీని లాస్ట్కి ఎక్కడైతే పాజిబుల్ ఉంటుందో అక్కడ ఆయనని అరేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అక్కడ మార్క్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే అప్పుడు మనకు ఎలా వచ్చింది లెఫ్ట్ నుంచి సి ఎఫ్ జి డి హెచ్ ఇ అకార్డింగ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆ యొక్క కండిషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయి డి ఈజ్ స్టాండింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ సి ఈజ్ స్టాండింగ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్ హెచ్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ డి అన్నీ ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయి సో ఇది మనం ఏదైతే అరేంజ్మెంట్ చేసామో అది కరెక్ట్ అనమాట ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం నుండి మనం వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ జి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ థర్డ్ టు ద రైట్ నన్ ఆఫ్ దీస్ జి ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎఫ్కి డికి మధ్యలో కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ అతని పొజిషన్ ఏంటి అతని పొజిషను థర్డ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ అంటే త్రీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇప్పుడు దీనిపైన ఏ యొక్క ప్రాబ్లం ప్రశ్న అడిగినప్పటికీ వీ వీ క్యాన్ ఆన్సర్ ఇట్ అనమాట అలానే హూ ఈజ్ స్టాండింగ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అంటే సికి సెకండ్ టు ద రైట్ రైట్ ఎవరంటే జి మరల జి ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఆ విధంగా అనమాట ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్తో ఎంత పాజిబుల్ అయితే అంత అంతవరకు వీ వీ హ్యావ్ టు మార్క్ ఇట్ ఆ తర్వాత మిగిలిన వారిని మనం ఎక్కడైతే మార్క్ చేయగలమో న్యాచురల్గానే కరెక్ట్ పొజిషన్లోనే అప్పుడు మార్క్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట ఇది క్లుప్తంగా రిగార్డింగ్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ గురించి మరొక వీడియోలో కలుసుకునే వరకు సెలవు